ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சுவை விளாக் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்றதுக்கு நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் காளான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் மேரினேட் பண்றதுக்கு நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் பவுல்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற காளான போட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் டூ பிஞ்ச் அளவுக்கு கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு இதையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் இதுக்கு தேவை கிடையாது தேவைப்பட்டா ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை அப்படியே நம்ம ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஊற விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி பண்றதுக்கு சாதம் வடிச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற போட்டிருக்கேன் சாதம் வடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் சூடானதும் ரெண்டு லவங்கப்பட்டை மூன்று கிராம்பு ஒரு ஸ்டார் அனுஸ் ஒரு பிரிஞ்சியில பிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அப்பதான் சாதம் நமக்கு ஒட்டாம வரும் நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுடலாம் இப்ப சாதம் அரை வேக்காடு வெந்திருக்கு இந்த பத்திரத்துல நம்ம வெடிச்சிடலாம் இப்ப நான் காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்றதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் கடாயில நம்ம பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற காளான எடுத்து சூடா இருக்கிற எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப காளான் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப அதை எடுத்து ஒவ்வொரு பேட்சா போட்டு காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பவுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப சாதம் நல்லா தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு இப்ப சாதத்தை நிமித்தி ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் நம்ம பிரியாணியில ஆட் பண்றதுக்கு ஃப்ரைட் ஆனியன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் பாத்திரத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டு ஆனியன் எடுத்து நல்லா தின்ன ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆனியன் ரொம்ப நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் இப்ப நான் அதே பாத்திரத்துல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு லவங்கப்பட்ட உடச்சு போட்டுக்கலாம் மூணு கிராம்பு ஒரு ஸ்டார் அனஸ் ரெண்டு பிரிஞ்சியில் எடுத்து பேச்சு போட்டுக்கலாம் மூன்று ஏலக்காய் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து தின்ன ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது கூட ஒரு கைப்பிடி புதினா கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்பெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் 
இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை பொடிச்சு மூணு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தக்காளிய ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கூட ஹண்ட்ரட் கிராம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு லெமன் சார் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதே இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப கிரேவி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் செஞ்சு வச்சிருக்கிற கிரேவில பாதி அளவு எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம பாத்திரத்துல இருக்கிற பாதி கிரேவிய பாத்திரம் ஃபுல்லா நல்லா பரப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா பரப்பி விட்டாச்சு இது கூட நான் ஆற வச்சிருக்கிற ரைஸ் எடுத்து ஒரு லேயருக்கு போட்டுக்கிறேன் நல்லா ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேல பொறிச்சு வச்சிருக்கிற காளான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் அதையும் மேலாப்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃப்ரைட் ஆடின் எடுத்து மேல போட்டுக்கலாம் நான் குங்குமப்பூ ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு எடுத்து அது கூட சுடுதண்ணி போட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த வாட்டரையும் கொஞ்சம் மேல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேல ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கீ விட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த லேயருக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மீதி கிரேவியும் போட்டுக்கலாம் போட்டு லேட்டா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் இப்ப நம்ம மீதி எடுத்து வச்சிருக்கிற சாதத்தையும் அடுத்த லேயர் ஃபுல்லா போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ சாதம் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்கிற காலன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் குங்குமப்பூ வாட்டரையும் ஃபுல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி அதையும் தூவி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இப்ப நம்ம குக்கர் மூடிய போட்டு இப்ப நான் டம் போடுறதுக்கு ஒரு தோசைக்கல்ல அடுப்புல வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப தோசைக்கல் நல்லா சூடா இருக்க இது மேல நான் குக்கர் வச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு டம் போட போறேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ குக்கர் ஓபன் பண்ணலாம் கிளறி விடலாம் காலான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்திருக்க இப்போ நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான காலான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி ரெடியா இருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ரெசிபிய பத்தின கமெண்ட்ஸ கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டன் எடுத்த மறந்துடாதீங்க Thanks for watching.